Bonjour, Ian. Bonjour, Ralph. Comment ça va? Ça va bien. J'ai eu une bonne fin de semaine. Et toi? Ah, productif, oui. oui? Euh, je n'ai pas profité de la belle température qu'on n'a pas eue. Là, donc, euh, yeah, je pense que j'ai... Mais j'ai été productif. Ça, c'est, c'est bon. C'est bon. Je ne peux pas, pas me plaindre. profiter de la pa... euh, OK, oui. Ouais. <rire> c'est correct. C'est correct. Alors, euh... on a une invitée spéciale, Ralph. Oui, tu veux-tu la présenter puisque tu la connais depuis euh, quelques bien années? Sûr, bien sûr. Alors, c'est Pascal Vandenac. Bonjour, Pascal. Bonjour, Bonjour Pascal. Bonjour, Ian. Bonjour, Ralph. Merci de m'avoir invité. C'est gentil. Alors, Pascal, elle était euh, ma mentor. Je ne sais pas si tu le savais, euh, Ralph. Euh, il y a quelques années, elle non. était ma mentor en éducation physique. Et Quelle école, est... ça? À Nouvel Horizon. Quand tu étais à Nouvel Horizon, OK. Ben, oui. En fait, moi, je n'étais oh, pas à Nouvel Horizon. Euh, en fait, euh, Pascal était tellement bonne comme mentor qu'ils m'ont envoyé de Horizon Jeunesse jusqu'à Nouvel Horizon wow. pour apprendre un peu comment enseigner l'éducation physique. Tu es allé d'un horizon à l'autre. <rire> oui, wow! C'est... Hein? Oui, oui, oui. Ça, c'est profond, ça. Mais, Puis, euh... Puis Pascal est là pour partager un peu de son expertise, de ses années d'expertise, puis comment le vécu est composé avec avec le confinement et avec notre nouvelle réalité. Alors, Pascal, merci d'avoir été là puis de partager avec nous autres. Merci, Ian. Euh, Ça me fait toujours plaisir de de partager auprès de mes collègues à Viamonde parce que je me dis... euh, En bout de ligne, euh, si si je peux vous inspirer aujourd'hui à creuser un petit peu plus loin, à à en donner un petit peu plus. euh, En bout de ligne, c'est les élèves qui en bénéficient. Et puis, euh, au fond de mon cœur, c'est toujours ça euh, qui me motive pour aller de l'avant. Donc, c'est toujours le plus d'élèves que je peux réussir à toucher, euh, de prendre des... euh, d'être en mesure de faire des des choix sains dans leur vie. euh, Pour moi, c'est ça mon mon but ultime, finalement. On est là pour ça. On est là pour ça, hein? Alors, euh, Pascal, je sais que tu utilisais déjà de la technologie dans ton enseignement, même avant toute cette situation-là. Veux-tu nous parler juste un petit peu de comme donner le background de que, qu'est-ce que tu faisais normalement tu sais, dans une année scolaire avec tes élèves en éducation physique? Oui, absolument. Euh, alors, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé la technologie, euh, puis euh, j'aime toujours apprendre. Donc, euh, je vais juste vous partager euh, quelques outils euh, que je privilégie, disons. Euh, donc, euh, de, en éducation physique, euh, souvent, je vais vraiment juste euh, utiliser juste la caméra. Alors, soit que c'était une caméra, euh, tu sais, dans le temps qu'on avait les petites caméras, euh, maintenant, on a euh, accès à plus de portables et de, d'iPad. Alors, il y en a souvent euh, dans le gymnase. Euh, puis, je m'en sers pour que soit prendre des photos d'élèves, des vidéos d'élèves. Alors, les élèves s'en servent, pour, s'en servent pour se photographier, se filmer. Mais c'est toujours en lien avec ce qu'on est en train de travailler. Donc, souvent, le visuel euh, donne énormément de feedback pour l'élève. Euh, ça l'aide à, à corriger la forme. Euh, disons que quand on fait un, un lancer déposé euh, ou un, en tout cas plein d'activités, un mmh. saut en longueur. Non, parce que le, l'élève ne se voit pas en action. Il voit les autres et puis lui ou elle fait de même, mais c'est peut-être pas exactement la même. Donc, c'est, c'est le fun de pouvoir se voir. Oui? Absolument. Puis, c'est un autre moyen de feedback. Euh, pour euh, être capable de corriger des, des critères que, euh, qu'on est en train de travailler. Alors, ça, c'est probablement euh, l'utilisation la plus fréquente. Euh, quelque chose d'autre que j'ai commencé à utiliser depuis cette année, c'est le Flipgrid euh, pour offrir des rétroactions. Euh, des fois, ils peuvent me partager, euh, ils peuvent se, se filmer ou se prendre en mouvement s'ils veulent me démontrer leur technique, etc. Alors, on a quelques profs à, à notre école qui utilisent beaucoup Flipgrid. Donc, les élèves étaient déjà habitués avec le logiciel. Donc, pourquoi pas? suivre la vague. Mm-hmm. Euh, quelque chose d'autre que j'utilise euh, beaucoup depuis quelques années, c'est Plickers. Alors, j'utilise Plickers principalement euh, comme outil euh, d'évaluation, mais euh, au niveau formatif, des fois, c'est vraiment juste pour moi, pour, pour euh, que je puisse mieux planifier mes prochaines étapes et vérifier la compréhension 
des élèves. Euh, selon la façon que, que je formule mes questions, je peux aussi les, les utiliser en évaluation sommative. Donc, il faut juste faire attention euh, au type de questionnement que tu utilises. Euh, et puis récemment, j'ai essayé cette année euh, quelque chose avec les aimants de Plickers. Et puis, euh, ça, c'est vraiment cool. Euh, j'ai des collègues euh, en éducation physique un peu partout dans le monde qui m'ont partagé euh, leur template. Euh, alors, j'ai créé mes propres aimants Plickers et je m'en sers comme euh, pour que l'élève s'auto-évalue ou l'évaluation des pairs. Et puis, c'est rapide. Si je peux poser ma question placer ma question en lien avec les critères d'évaluation qui sont à l'étude. Et puis, euh, en fin de cours ou à la fin de l'activité, l'élève peut juste aller placer son aimant. Puis, la classe quitte, un autre vient. Puis moi, je fais juste avec mon iPad, je fais un petit scan rapide. Ça me donne oui. tout de suite les résultats. Alors, je peux voir où les élèves euh, sont rendus. Euh, ça, ça me donne, moi, beaucoup de, de feedback très utile. Donc, j'adore Clickers. Mmh. Euh, autre chose que j'utilise, euh, des formulaires. Alors, un peu comme Microsoft, euh, des Forms. Euh, J'ai un peu plus d'expérience avec les Google Forms. Alors, je trouve, personnellement, je trouve qu'il y a un tout petit peu plus d'options là-dedans. J'utilise les Forms euh, très souvent, sondage, euh, des évaluations, encore une fois, euh, sommatives. Je, je m'en sers comme euh, avec des billets de sortie. Alors, c'est une belle façon, c'est rapide. Euh, vous savez, souvent au gymnase, on a, euh, on a tant d'espace. Alors, parfois, la tâche nécessite qu'un euh, plus petit groupe soit euh, sur le terrain, par exemple. Alors, j'ai souvent euh, quelque chose qui peut être fait en, en, dans un espace de 5 à 10 minutes sur un iPad pour ceux qui sont en attente. Donc, il n'y a pas grand gaspillage de temps euh, dans le gymnase avec moi. Alors, c'est quelque chose euh, ouais, que j'aime utiliser. Le EAV aussi, j'ai utilisé um, quelques années. Um, j'aime beaucoup le questionnaire. Alors, je pouvais insérer plein de questions que les élèves pouvaient étudier, um, soit en attendant un terrain de badminton, par exemple, ou um, encore faire une, une courte évaluation. Donc, ça, c'est des outils intéressants. Mm -hmm. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a changé maintenant comme avec la situation? Est-ce qu'il y a des choses que tu continues à utiliser? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu as ajoutées maintenant à ta boîte à outils avec les élèves? Euh, oui, <rire> euh, je pense que j'utilise un peu plus maintenant juste même me filmer moi-même, okay. donc dans la oui. classe inversée. Uh -huh. euh, Ce n'est pas quelque chose que je faisais euh, très souvent. Euh, J'ai aussi appris à faire euh, des, euh, des fichiers GIF. Alors, je me suis filmée en train de faire une variété d'exercices et que ça fait juste rejouer euh, en boucle. Et oui, puis, je peux l'inscrire dans des documents pour modéliser à distance. Euh, donc, ça, c'est différent ah, un petit ouais, peu. J'avais cette idée-là. Ça, c'est cool. Ouais. Oui, c'est vraiment cool. Je vais te, je vais te montrer, je vais t'en montrer une d'ailleurs. Euh, si tu me permets de partager mon écran. Ah oh oui, c'est te plaît. Absolument. Okay. Ouais, c'est drôle, hein, comme si des situations comme celle-ci nous aident ou nous forcent à penser autrement parce qu'on ne peut pas faire les choses de la même façon qu'on fait d'habitude parce que, bon, OK, les élèves sont physiquement pas là, donc qu'est-ce que tu fais de différent? Mais, tu sais, comme toute l'imagination que j'ai vue de la part des profs, là, des solutions créatives à ça, puis moi, j'adore ton idée de GIF aussi parce que souvent, tu sais, dans les, dans les activités physiques ou les sports, ce sont des mouvements répétés. Alors, quand tu les vois en boucle, c'est comme, OK, là, je comprends, OK, puis il puis, y a comme un certain rythme aussi, ça, ça c'est vraiment cool. Oui. Est-ce que tu vois bien mon écran? Euh, je ne vois pas ton écran encore. Ah, zut. Zut alors. Euh, parce que quand j'appuie sur partager. Tu vas partager je... le bureau. Euh, oui, je vois ton bureau maintenant. Le, ah, d'accord. L'écran principal là, avec. Euh, oui. Ah, yes. Et OK, oui. Je vais Attends, la okay. semaine, je prends soin de moi. Oui, tout est là. OK, fantastique. Euh, donc, 
Alors, je vais juste reculer. Euh, donc, à distance, ce que j'ai fait euh, pour insérer mes activités, j'ai euh, créé des PowerPoint euh, pendant peut-être les premières cinq ou six semaines et j'insérais euh, des activités en lien avec le conditionnement physique, l'échauffement et puis euh, toutes sortes d'affaires. Puis là, il y avait tous les liens cliquables. Euh, le pépin que j'ai remarqué, c'est que avec tout le contenu que je mettais, le PowerPoint était quand même quelques pages de longue, alors ça pouvait peut-être démotiver quelques élèves. Alors, depuis deux semaines, j'utilise um, un tableau de choix et c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur Twitter et um, une collègue généreuse et créative me l'a partagé. Puis là, je l'ai juste transformé um, avec mes propres activités. Mm -hmm. Puis là, je vais... Alors, là-dedans, j'intègre plein d'activités. Tu peux cliquer dessus et puis là, ça va ouvrir dans une autre fenêtre. Alors, juste te montrer um, l'activité avec les euh, fichiers GIF mm -hmm. et mon équipe formidable. J'ai vraiment le, le plaisir de travailler avec euh, une si belle équipe qui embarque dans toutes mes idées farfelues. Mm -hmm. Et puis, euh, je voulais juste te montrer... Alors, euh, ce que j'ai demandé euh, à mes collègues de faire, c'est de se filmer en train de faire une activité physique, juste un très court vidéo de comme 10 secondes, okay. et juste de répéter le même mouvement. Donc, s'ils sautaient à la corde, okay. euh, attends, je vais voir si je peux mettre ça en plein écran. Mm -hmm. Ah oui, OK. Alors, euh, puis là, <rire> j'explique un peu aux élèves, tu sais, fais ton échauffement avant, puis là... Euh, Etc. Alors, j'ai une collègue qui a démontré cette partie-là. Puis mmh. là, ensuite. <rire> ouais, alors ouais, là. Hein? C'est du monde le fun là, avec tes idées favorites. Ah, moi, oui, je suis en bac. Moi, j'ai en bac. C'est ça. Fait que là, tu en choisis deux. Tu en fais une pendant 15 secondes. Puis là, tu fais l'autre 15 secondes. Puis là, tu as une petite pause. Puis là, après ça, il y en avait d'autres. Et je te dis, moi, l'équipe à Nouvel Horizon, là, tu peux pas avoir mieux que ça. Ah, Alors, ça, ça c'est euh, une activité que j'ai faite, mais le tableau de choix, vraiment, c'est euh, une, une très belle plateforme pour aller déposer les activités. Um, tes liens sont tous euh, là, tu as une petite image, courte description, mais tu peux toujours élaborer euh, dans ton, dans, quand, quand tu es en train de filmer. Mm -hmm. Mm -hmm. Bien, puis c'est le fun parce que ça donne des choix aux élèves. Tu sais, euh, une des choses que, que les gens disent qui, euh, qui augmente la motivation pour les jeunes ou pour les adultes, d'ailleurs, c'est d'avoir des choix. Tu sais, comme si on te dit, fais ça, fais-le de cette façon, fais-le pendant tel, tel, de tel, de telle heure à telle heure et tout ça, là, comme il n'y a plus de choix pour l'élève. Non. Alors là, j'aime l'idée du tableau, puis ça a tout l'air de choix intéressant aussi. Euh, Merci. Comme c'est attrayant, il y a de la couleur, je vois du mouvement, je vois des choses qui ont l'air le fun. Alors pour l'élève, c'est comme, OK, ben, je peux choisir n'importe quoi, puis ça a l'air le fun. Donc, les chances sont que je vais m'amuser. Oui, ça, ça aide. Hein? Oui, oui. Euh, Pascal, on va, on va oui, manquer de temps, mais moi, je suis un grand fan de Twitter. Puis apparemment, tu as trouvé une façon d'utiliser Twitter dans ta pratique ou bien pour les ressources? Oui, euh, moi, mon compte Twitter, je m'en sers juste euh, pour euh, des besoins euh, professionnels. Euh, je, suis, euh, des, je suis en train de suivre des profs d'éducation physique un peu partout dans le monde. Euh, qui partage des idées fantastiques. Euh, puis des fois, je m'inspire de ça. Je vois quelque chose d'intéressant. Je dis, ah, oh, ça, c'est cool. Mes élèves aimeraient ça. Alors, je vais le, quand j'étais à l'école, on l'essayait à l'école. Et là, ben là, je suis en train de me filmer plus souvent. Puis mmh. j'essaie des choses. Euh, il y en a très généreusement, euh, souvent, qui vont partager un lien euh, que tu peux euh, télécharger toi-même puis t'approprier euh, une copie de l'activité. Malheureusement, souvent, c'est en anglais, mais euh, j'ai remarqué quelques fois, moi, je, si je vois quelque chose qui est super, là, comme mon tableau de choix, par exemple, quand j'ai vu ça, euh, j'ai envoyé un message à, à la dame en question, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est tellement intéressant ce que tu viens de créer. Euh, 
Malheureusement, euh, ouais, je travaille dans une école de langue française. Est-ce que je pourrais avoir une version modifiable? Puis, euh, pas de problème, ils t'envoient ça. Puis, en tout cas, c'est vraiment c'est une belle communauté en éducation physique. Mmh. Alors, si, mmh. si, tu ah, me, ça, si jamais tu es intéressé, embarque-toi, suis-moi. Puis, uh -huh. tu vas voir les gens que je suis. Ça, ça peut ouais. être un bon point de départ. Pascal, si tu veux, euh, envoie-moi. Euh, ton, ton nom Twitter et puis on va le mettre dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Alors, si des gens veulent euh, se connecter avec toi puis te suivre sur Twitter, euh, au moins ils vont savoir tu sais, ton, ton identifiant de Twitter, OK? Tu m'enverras oui, ça puis je vais le mettre dans la description. Cool. Bien, merci beaucoup, Sean. C'est euh, incroyable ce que tu peux faire avec un petit peu d'imagination, juste quelques idées, tu sais, puis toi, tu donnes des idées aux autres, mais là, tu reçois des idées des autres puis des fois, c'est tout ce que ça prend. C'est comme, wow, cool, ça c'est une belle activité, puis je peux commencer à le faire demain. Je n'ai pas de traduction à faire, pas... des fois c'est juste ça. C'est comme, je n'avais oui. pas eu l'idée de le faire, mais là que j'ai vu que l'idée existe, c'est comme, OK, je la vole. Ça, <rire> je vois toutes les bonnes idées. Excel. Oui, oui. Euh, en tout cas, merci beaucoup Pascal d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir encore, Pascal. Oui, c'est le fun, Ian. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bonne continuité, tout le monde. Restez sain sauf. Ah, Ian, toi, tu voulais parler de quelque chose que ce n'est pas, pas une nouvelle découverte, là, parce que bon, ça existe quand même, mais, mais moi, je trouvais que c'était intéressant comme, euh, comme point de vue là, pour être capable de t'organiser mieux dans ton travail. Tu veux -tu nous montrer ça? Mais, euh, mais tu vois ici, ça, ça, euh, ça s'appelle finalement la, la barre de tâches en bas, oui, je crois. Hein, oui, ouais. c'est ça. Puis, euh, la barre de tâches, depuis, euh, je pense c'est septembre ou octobre, quand euh, Windows a, 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 a comme renouvelé un peu Windows oui. 10, euh, mais ça s'appelle toujours Windows 10. Puis, pour ceux qui cherchent euh, le Windows 11, euh, j'ai fait un peu de recherche pour savoir, ben, coudon, quand est-ce que Windows 7 qui est devenu 8 puis qui est devenu 10 va devenir 11 puis qui va avoir un Windows 11. Bien, Microsoft défend sa position que Windows 10 va toujours être le meilleur et le dernier des Windows. Ah, ils oui, veulent hein? pas, ils veulent, ils, ils, ça n'existe même pas puis ça n'existera pas selon eux, Windows 11. Alors, attendez-le pas, il n'y en aura pas. C'est Windows okay. 10 à jamais. Puis tout ce qu'ils font, c'est la cinquième mise à jour, en fait, Ralph, euh, depuis mm. qu'ils ont fait le release de Windows 10. Alors, de temps en temps, ils vont faire une, euh, une nouvelle, je pense que ça fait cinq ans là, maintenant. Alors, c'est à peu près un nouveau Windows par année, mais c'est toujours mmh. Windows 10. Mais toujours okay. est-il que dans Windows 10, on a la vue des tâches. Alors, si je clique sur ce petit bouton-là qui est mmh. juste à côté de Cortana, puis oui. juste après l'outil recherché, là, on a finalement mmh. l'historique. Hein? Et ça, c'est euh, tout ce que tu as d'ouvert sur ton bureau en ce moment. Oui. Ça? OK. Oui. Puis, si tu veux aller plus loin en arrière, tu peux aussi. Alors, comme tu vois ici, on pourrait afficher une chronologie là, beaucoup, beaucoup plus euh, historique. aujourd'hui, hier. Oui. OK. Alors, dans la même veine là, de Delve, qui fait, finalement, hier, nous permettait euh, de faire… Euh, ouais, de voir tout est tâches récentes et documents récents, comme peu importe oui. d'où ça vient. Est-ce est que c'est un PowerPoint, c'est un Word, est-ce que c'est en ligne, c'est sur ton bureau? Comme tout ce, tout ce que tu as travaillé dans les derniers jours, c'est tout là. Oui, c'est ça. Puis là, ben, c'est plus, euh, je dirais que c'est plus, plus large parce que au, au Delve, c'est seulement des documents en ligne finalement dans Delve. Mais ici, c'est finalement tout ce que tu as travaillé sur ton ordinateur, sur okay. Windows 10. Oui. Euh, puis l'autre chose que je pourrais mentionner, c'est que quand j'ai vu ça, puis je l'ai cliqué pour la première fois en septembre, j'ai dit, ben, voyons donc, je, je, je le connaissais déjà ce truc-là, sauf qu'il n'y avait pas de bouton. Est-ce que tu sais, Ralph, c'est quoi qui représente finalement la vue des tâches comme ça? Mmh, ça, c'était un des raccourcis hein, qu'on avait vu. Um, oui. Alt, quelque chose, Alt Tab. Alt Tab, exactement. Alors là, si je ferme ça en faisant oui. Escape, oui. OK, là, je retombe oui. où on était. C'est bon. ça. Oui. Puis là, si je fais Alt Tab, euh, je vais ah. avoir finalement, il euh, faut que tu gardes le, le tu doigt fais. sur Alt. Euh, oui. Alors, oui. tu fais Alt Tab. Puis là, ben, je peux avancer dans mes affaires avec le Tab. 
en tenant toujours le Alt. Alors, en ce moment, je suis en train de tenir le bouton Alt. Là, tu puis, peux afficher ce que tu veux parmi les choix qui sont là, hein, en plein écran. Donc, oui. tu retournes à ça, puis là, ça l'affiche en la taille originale de la fenêtre que tu avais. Cool. C'est ça. Puis là, je peux retrouver la chose que je voulais. Là, oui. Mettons que j'étais perdu, puis j'ai perdu Team. Je ne sais plus où oui. il est Team. Mais là, je peux toujours retomber ici sur Team. Tu retrouves ta fenêtre de Teams, yeah. Et on ah, revient cool. à la fenêtre originale. Nice. Alors, euh, c'est ça, un petit truc pour vous. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont peut-être euh, pas découvert ça avant, mais mm -hmm. euh, ça, peut être, ça peut être utile, des petits raccourcis. Ben, J'aime l'idée de l'historique aussi, parce que ça m'arrive des fois, euh, plus souvent dernièrement, parce que j'ai beaucoup sur mon assiette, euh, d'oublier où est-ce que j'ai sauvegardé un document. Euh, est-ce que c'était sur mon ordi? Est-ce que c'était en ligne? Si c'était en ligne, est-ce que c'est dans Teams? Est-ce que c'est ici, c'est là? Euh, si c'est sur mon ordi, euh, dans quel dossier? Tu sais, des fois, on enregistre quelque chose, on pense que ça s'en va dans un certain dossier, mais peut-être que non. Tu sais, ça s'en va dans le dossier avant, là, euh, où je travaillais déjà, mais que je ne travaille plus là, dans ce dossier-là, mais la sauvegarde va se faire là et là, il faut que je retrace mes pas pour essayer de trouver le document. Mais ça ici, ça rend la tâche beaucoup plus facile. Euh, mmh. Surtout si tu sais que, OK, je sais, je suis certain que je travaillais sur ce document-là hier. Puis là, je peux reculer dans le temps et voir quel document que j'avais ouvert hier. So. Mais merci beaucoup, Yann. Ça, ça aide. Euh... De rien. Euh, so... Peut-être juste, euh, peut juste une troisième chose, Ralph, euh, pour l'émission mmh. aujourd'hui. Euh, est-ce que tu savais que toute la classe recommande sont rendues déjà à, je pense que c'est comme sept ou huit vidéos de, ah oui, hein? de, de choses okay. qu'ils recommandent. Puis aujourd'hui, euh, en fait, c'était, je crois, le 21 mai, donc il euh, mm. y, y a une couple de jours. On oui, avait, jeudi, euh, jeudi dernier. Jeudi dernier, on a eu droit à... Euh, deux euh, nouvelles vidéos de toute la classe recommande de euh, Flipgrid euh, qui okay. euh, a été mentionnée en fait par, euh, ben, en fait tout le monde mentionne Flipgrid, hein, Ralph? C'est tellement oui. populaire ces jours-là, puis c'est tellement utilisé. Puis euh, Joanie que... nous en a parlé, Alex nous en avait parlé aussi, là, oui. Oui, puis euh, bien sûr les madames de toute la classe aussi. Puis j'ai pensé qu'on pourrait ajouter euh, un lien à la liste de lecture de toute la classe recommande dans notre vidéo okay. aujourd'hui, puis que ça pourrait oui. être une astuce en soi, parce que, tu vois, ils ont déjà comme huit différents logiciels, là, ou huit différentes euh, euh, Oui, des vidéos, parce que des fois, c'est comme partie 1, partie 2, là, de la même, euh, du même logiciel, mais oui, il y a huit vidéos déjà dans la, dans la liste de lecture, c'est ça? Mmh. Oui, c'est ça. Ben merci, hein. c'est une bonne idée. Alors, sur ce, on se voit demain. Euh, d'autres euh, idées, d'autres questions, d'autres réponses. On espère avoir les réponses, en tout cas. Euh, et puis, on, on souhaite une, un bon après-midi à tout le monde. Puis, bon après-midi à toi aussi. Super, Ralph. Merci. Okay. Au Salut. revoir, là. Bye. Bye.